पाकिस्तान का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ तो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच सिर्फ एक ही टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच है जो ये जीतेगा वो सीरीज अपने नाम करेगा ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान और टूर का ये आखिरी मैच जहां पर एक सौ इक्यानवे रन का लक्ष्य दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नथन एलिस राइट और मीडियम फास्ट बॉल कराएंगे आखिरी के चार ओवर बाकी हैं पाकिस्तान के पास और 24 गेंदों पर चौंसठ रन चाहिए हैं विकेट्स इन हैंड हैं मोहम्मद नवाज 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर मौजूद हैं नथन एलेस भागते हुए आ रहे हैं ओवर द विकेट गलत है कि कोई गुंजाइश नहीं है नीड टू अटैक हर बॉल पर अटैक करना होगा अदरवाइज यहाँ से आगे बढ़ पाना लगभग असंभव है नथन एलेस भागते हुए आ रहे हैं ओवर द विकेट शॉर्ट एंड फोर तो पाकिस्तान की टीम जानती है कि उन्हें हर बॉल पर अटैक करना होगा अदरवाइज इस मुश्किल सिचुएशन से निकल पाना लगभग असंभव होगा पाकिस्तान के लिए ये ओनली टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच है लुक एट दैट फ्लैक ऑफ साइड पर खेला बढ़िया शॉट फील्डिंग में परिवर्तन 132 सौ बत्तीस तीन विकेट के अनुसार पर मोहम्मद नवाज बड़ी शॉट्स खेल सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं और टेक्निकली साउंड बैटिंग करते हैं शॉट ओ माई गॉड वॉर आर शॉर्ट दैर इज ऑफ साइड पर फ्लिक किया गैप में खेला नवाज ने और इन शॉट्स की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की टीम को एस टी ट्वेंटी में जीतने के लिए और पाकिस्तान के पास एक ही मंत्रा है और वो मंत्रा है विकेट्स बचाने का जितना विकेट सेव होंगी उतना बेहतर अंदाज में टाइम करेंगे आप ये देखिए बहुत बढ़िया टाइमिंग मोहम्मद नवाज की मिलेगा चौका फील्डिंग में परिवर्तन दो चौके आ चुके हैं सवर में सत्रह गेंदों पर पच्चीस मोहम्मद नवाज के स्ट्राइंग इज लेवल बेस्ट टू अटैक उठाकर खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दो रन की कॉल होगी और दो रन बना लिए जाएंगे स्कोर बढ़ता हुआ एक सौ अड़तीस तीन विकेट के नुकसान पर दस रन आ चुके हैं सवर में जबकि रिक्वायर्ड हंड्रेड सोलह के करीब है सो so, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टफ है ओ वॉरा डिलीवरी फ्रॉम नैथिन एलिस एक बॉल भी अगर डॉट चली जाती है तो मैच का पौसा पलट जाता है नैथिन एलिस कौन इम्पोर्टेंट विकेट एंड इम्पोर्टेंट स्टेज एंड स्वेली ऑन द टॉप राइट नाउ ऐसी विकेट चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया की टीम को मोहम्मद नवाज बड़ी शॉट खेल तो रहे थे लेकिन जहां पर आपको 16 रन प्रति ओवर चाहिए हो वहां पर बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्या पाकिस्तान की टीम यहां से कम बैक कर पाएगी या नहीं ये देखें स्ट्रेट खेला बट दैट इज स्ट्रेट टू देंड ऑफ द फील्डर वहाँ से फली आएंगे ही कैन हिट द बॉल हॉल्ट उधर से एडम जैम्पा फ़खर जमा चालीस गेंदों पर तिरपन रन बनाकर मौजूद हैं सो फ़खर जमा पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ओवर द विकेट फोर गेंद को आने दिया फ्लिक किया मिलेगा चौका आखिर के तीन नंबर बाकी हैं और मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर जमा के पास कोई और ऑप्शन होगा सिवाय इसके कि वो अटैक करें थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद थी इसको फ्लिक किया और उठाकर खेला है ऑलरेडी 50 रन्स कंप्लीट कर चुके हैं फ़खर जमा वन डाउन आए थे और जब तक वो क्रीज पर ठहरे हैं पाकिस्तान के पास जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे फील्डिंग में परिवर्तन 17 गेंदों पर 50 रन्स चाहिए है पाकिस्तान की टीम को एंड फ़खर जमा नोज हाउ टू डील विद दैट एडम जैम्पा तो की खोल होगी वेरी क्लोज कौन आज से फले उस चोर से विकेट गवा बैठे नॉन स्ट्राइकर एंड पर भेजा एंड वॉर अ थ्रो फ्रॉम द फिल्टर इट्स अ परफेक्ट थ्रो लग नहीं रहा था कि ये आउट होंगे पर आज से फली बिना कोई रन बनाए आउट हुआ इसे कहते हैं प्रेशर सिचुएशन जब प्रेशर आता है तो यही होता है थोड़ा सा लेट कट खेला बट पावरफुल शॉट जरूर थी बट वॉर अ फील्डिंग थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद था बहुत बढ़िया फील्डिंग हालांकि बहुत दूर से ही गेंद फेंकी थी और आसिफ अली शोर थे कि वो बॉल से पहले ही पहुँच जाएंगे पर ऐसा हो नहीं सका बल्ला हवा में था इट वॉज क्लियरली आउट इफ्तार अहमद इस शोर से आएंगे सो विकेट्स पर विकेट गिर रही हैं सोलह गेंदों पर उनचास 
लीडर से फखर जमा प्रेशर में है एडम जैम्पा फॉर पावरफुल स्ट्रक्ट कदमों का इस्तेमाल किया स्ट्रेट शॉट के लिए मैग्निफिसेंट शॉट डेफिनेटली उन्हें अटैक करना होगा फखर जमा को इवन इससे पहले गेंद पर बाउंड्री नहीं लगी पर इस गेंद पर तो मारनी ही थी एटलीस्ट चार बाउंड्रीज मारनी होंगी उन्हें इस अवर में जिनमें से दो अब तक लग चुकी हैं आखिरी तीन गेंदे बाकी हैं क्या वो लगा पाएंगे या नहीं फील्डिंग में परिवर्तन एडम जैम्पा इस अवर की अगली गेंद कराएंगे इट्स अ प्रेशर सिचुएशन नाउ फॉर फखर जमा एज वेल दो रन की कॉल करेंगे फखर जमान और दो रन बना लिए जाएंगे स्कोर बढ़ता हुआ 149 फोर्टी नाइन जहाँ पर हर बॉल पर अटैक नहीं हो सकता है देर इज़ ए लिमिटेशन हेयर और अब आइए सवर की पाँचवीं गेंद प्रेशर सिचुएशन फॉर द फील्डर एडम जैम्पा हल्का सा फ्लिक किया दो रन की कॉल की इसी के साथ ही पाकिस्तान की टीम ने वन फिफ्टी रन प्लस रन कम्प्लीट किए हैं इट्स वेरी गुड चेजिंग बट बॉलिंग कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की बहुत बढ़िया नजर आ रही है और क्या आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगा पाएंगे फखर जमा वी विल फाइन इट आउट ही नीड्स बाउंड्री इन द लास्ट डिलीवरी ही डेड दैट सोलह रन आए समर में अठारह रन प्रति ओवर चाहिए थे पर सोलह बनाए हैं वो अगर दो रन बन जाते तो सेवनटीन रन बन सकते थे बट वॉट अ परफेक्ट ट्राई फ्रॉम फखर जमा तीन बाउंड्री लगाई इवन चार बाउंड्री हर ओवर में जरूरत थी कोई भी परफेक्ट नहीं होता पर फखर जमान कोशिश कर रहे हैं विकेट्स इन हैंड होने का पाकिस्तान की टीम को एटलीस्ट फायदा हो सके आखिरी के दो ओवर बाकी 155 फिफ्टी फाइव फॉर फाइव इधर से ट्रेविस हेड बॉल कराएंगे उधर से न्यू प्लेयर इफ्तार अहमद न्यू प्लेयर के लिए बाउंड्री लगा पाना और भी मुश्किल हो जाता है और ये देखना होगा क्या इफ्तार अहमद बाउंड्री लगा पाएंगे ट्रेविस सेट बॉल कराएंगे एक ही रन मिल पाएगा दैट्स अ वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम ट्रेविस हेड इससे पहले भी उन्होंने आठ रन दिए थे ट्रेविस हेड ने और फखर जमा की विकेट इस समय बहुत ज़रूरी हो चुकी है ट्रेविस हेड के लिए भी ट्रेविस हेड बॉल कराएंगे दो की खोल की है दो रन से कोई दिक्कत नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर दिक्कत है तो वो बाउंड्री से है सेवेंटी पर फखर जमान है इस समय बाउंड्री चाहिए है क्या वो बाउंड्री लगा पाएंगे या नहीं फ्रेवेस हेड कैच इज द कॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट विकेट हैज बिन टेकन और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की पारी अब समाप्त हुई बिकॉज यहां से जीत पाना लगभग असंभव है वॉर अ बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ट्रेविस हेड अड़तालीस गेंदों पर बहत्तर फखर जमा ने कोशिश जरूर की पर उनके टीम मेट्स ने उनका साथ नहीं दिया स्ट्राइक रेट भी उनका बढ़िया रहा ये बड़ी शॉट खेलना चाहते थे सिक्स लगाना चाहते थे पावरफुल शॉट जरूर थी पर फील्डर ऑलरेडी ऑन साइड पर मौजूद था वो स्ट्रेट आया और आसान सा कैच ग्रैप किया शादाब खान वॉइस कैप्टन शॉर्ट से आएंगे 153 का स्ट्राइक रेट एंड हो गया तो पर चौंतीस रन चाहिए इफ्तार अहमद कैन हिट द बॉल हार्ट क्या वो बड़ी शॉट लगा पाएंगे ट्रेविस सेट स्ट्रेट तो खेला है पर बाउंड्री नहीं लगा पाएंगे और जब तक बाउंड्रीज बच रही हैं तब तक चांसेस ऑस्ट्रेलिया के बढ़ रहे हैं इफ्तार अहमद दो गेंदों पर तीन रन बनाकर मौजूद है एंड वॉर अ बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ट्रेविस एड स्पेशल बॉलिंग परफॉर्मेंस आई कैन से दैट इट्स अ डॉट एंड अ वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान नाउ टू चेज डाउन दैट टारगेट वॉर एन ओवर दिस इज टर्निंग आउट टू बी परफेक्ट ओवर टू वॉच shot almost six but what bounces over the fence kya isse kuch ho payega ye nahi agar isse pehle boundary lag pa jati to shayad kuch bach pate par 28 runs ek cover mein banana bahut mushkil hai pakistan ke liye but what a shot that was from iftikhar ahmed he hit it that so hard so well aakhri over 28 runs pakistan ke liye aur seen ebert बॉल कराएंगे इस आखिरी ओवर को 
शादाब खान वाइस कैप्टन है एक ओवर में अट्ठाईस रन चाहिए पाकिस्तान की टीम को इस टी ट्वेंटी मैच में क्या वो ये कर पाएंगे या नहीं इस आखिरी ओवर में ये सब तय होने वाला है इम्पोर्टेंट लास्ट ओवर फॉर पाकिस्तान इम्पोर्टेंट लास्ट ओवर फॉर ऑस्ट्रेलिया इट्स अ टी ट्वेंटी सीरीज ऑफ द ईयर फील्डिंग में परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया एक ओवर है और एक ओवर में क्या कर पाएंगे सी ने बट क्या बचा पाएंगे या नहीं वे विल फाइन इट आउट शादाब खान तैयार है सी ने बट को खेलने के लिए परफेक्ट डिलीवरी परफेक्ट लाइन परफेक्ट लेंथ कदमों का इस्तेमाल करके खेलना था He he failed to do that and he was perished. Up down the track आए हैं लेकिन इससे पहले आना था मे बी और एक डॉट बॉल भी बहुत फर्क ले गई है यहाँ पर इट्स अ फोर बट इट्स अ टू लेट कदमों का इस्तेमाल किया शादाब खान ने स्ट्रेट खेला इस गेंद को गुडलैंड पर बॉल थी मिडल ऑफ द बैट खेला इससे पहली गेंद पर वो अपनी जगह पर खेल ठहर कर खेलना चाहते थे पर completely messed up हुए फील्डिंग में परिवर्तन चार गेंदों पर चौबीस क्या सिक्स लगा पाएंगे या नहीं वी विल फाइन आउट सी ने बट सिक्स तो नहीं लगा पाए पर थर्ड मैन पर जरूर खेला है शादाब खान ने जहां पर वो तीन रन तो आसानी से बना लेंगे थ्री रन के बाद स्कोर बढ़ता हो वन सेवेंटी वन इक्कीस रन चाहिए हैं तीन गेंदों पर अगर कपल ऑफ वाइट या नो बॉल आती हैं तो शायद कुछ हो सकता है अदरवाइज कुछ होना लगभग असंभव है सीन है बट शॉर्ट एंड फोर इफ्तार एम आर ट्राइंग टू रिलीव वट इज रिक्वायर छाल भरी गेंद थी इसको फ्लिक किया थर्ड मैन पर मिलेगा चौका पर ये अगेन हम कहेंगे टू लेट है शॉट्स विकेट से नैंड तो जरूर रखी थी पाकिस्तान ने पर टाइमली सिक्सेस नहीं लगा पाए बिकॉज फोर से भी अब कोई काम नहीं बनता दो गेंदे बाकी हैं सीने बट का ये आखिरी ओवर एक्सपेंसिव रहा सीने बट इस ओवर की पांचवें गेंद कराएंगे शॉट एंड फोर वन सेवनटी नाइन फोर सिक्स तेरह रन चाहिए होंगे एक बॉल में पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा किया लक्ष्य के बहुत करीब आए पर पिछले ओवर में बाउंड्रीज चाहिए थी जो कि नहीं लगा पाई इस ओवर में अगर बाउंड्री लग भी रही हैं तो शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज तेरह रन चाहिए होंगे एक बॉल पर अगर ये नो बॉल हो जाए तो शायद कुछ हो जाए अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ टफर दैन एवर फॉर Oh my god what a performance from Pakistan and Iftikhar Ahmed but at the end of the day Australia won that match what a match Australia won by 8 run Pakistan fell short in the only T20 international match Bahut badhiya khele Fakhar Zaman 72 par रिजवान और बाबर सही प्रकार से नहीं खेल पाए शुरुआत अच्छी नहीं रही हैदर अली और नवाज़ भी उतना बेहतर नहीं खेल पाए अरुण फिंच के 95, 69 गेंदों पर सबसे टॉप क्लास परफॉर्मेंस रही है नो डाउट अबाउट इट कि अरुण फिंच रहेंगे आज के मैन ऑफ द मैच